Şahane bir klip. Son yıllarda izlediğim en güzel klip ve müthiş bir müzik. Çok başarılı bir yorumcu gelecek. Sami Yusuf geliyor. Müthiş bir klip. Çok çok çok beğendik öncelikle. Onu söyleyelim. That had been a gorgeous video clip. They have loved and loved and loved it. Thank you so much. Çok İyi misiniz? Teşekkürler. Teşekkür okay, ederim. Teşekkürler. <gülüyor> Twitter'da kıyamet koptu. Bizim konuğumuz olacak diye bütün fanları ayaklandı. Gerçek mi diye sordular. It had been a major devastation at Twitter. Everybody had gone crazy and they said is it true that he's going to be a guest to your show? Oh, I'm honored. Thank you so much for having me. Teşekkür Onur duydum beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıcalıklı hissediyoruz kendimizi. Hemen projeyle ilgili e, soralım. E, okay, izlediğimiz... let's just ask you questions about your project now. Yeah. İzlediğimiz bu klip e, ve dünyada her şeyde olduğu gibi müziğin öncelikle çağırması bizi e, neye sebep olacak? Ne yapmalıyız biz e, bu klibin neticesinde? Uh, the clip that we have watched and the music is calling us for something. Yes. What do we need to do after having watched this music? What is it calling us for? What is it aiming? Uh, I think it's important to give a little bit of background information. Önce uh, size biraz projenin arka planı ile ilgili bilgiler versem daha doğru olacak. Um, a couple of months ago I was approached by um, the United Nations World Food Program. Birkaç ay önce bana Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı'ndan bir teklif geldi. In order for us to do something for the Horn of Africa. E, Afrika ile ilgili bir gıda programında birlikte çalışabilir miyiz diye. So we developed a, a campaign, a fundraising campaign called Live Feed. Bu yüzden de biz adına Live Feed denilen bir gıda kampanyası organize ettik. So um, Thank God, with the help of some fantastic people, individuals who really have a lot of goodness in them, um, and some private sponsors, we managed to do this campaign, and we launched it in Dubai. Um, had a big press conference, and um, uh, I will tell say the rest. Ve bu projeye başladıktan sonra Allah'a şükür birçok iyi niyetli insan. Ve özel bağışçıların katkılarıyla iki hafta önce Dubai'de yapmış olduğumuz bir basın toplantısıyla açılışını duyurduğumuz bu projede çok iyi tepkiler ve çok yüksek bağışlar elde ettik. And the theme basically is istemi said, which in which Arabic translation is listen, help. Um, and it, of course, it's, an, it's bilingual. It's in English and Arabic. The campaign, but um, the idea is once you've listened. Once you've listened to the track and you've watched, we need to help. E, bu projenin ana teması e, Türkçe'ye dinle ve yardım et diye çevirebileceğimiz bir e, tema. Ve bu sloganın hem İngilizce hem Arapça versiyonları var. Buradaki ana fikir müziği dinledikten sonra sizin de o dinlediğiniz müzik vasıtasıyla birilerine yardım etmeye başlamanız. İşte tam da söylediğim buydu. Müzik dünyada o kadar çağıran bir şey ki... Bu müziği dinlediğimiz zaman tam o kadar güzel anlattı ki dinlediğimiz zaman ne yapmalıyız? Şu web sitesine girip şuraya bağış mı yapmalıyız? Yiyecekler toplayıp Afrika'ya mı yollamalıyız yoksa bir para bağış mı ne yapmalıyız? That's exactly what she was trying to ask yes. you. Music is a universal thing that's yes, calling us. But when music calls us, what exactly are we supposed to be doing? Are we supposed to, to go to a website and yeah. donate or are we supposed to collect food stuff and send it to Africa? What is it that we can do? On a basic level, whatever you can. On a basic level, on a human level, whatever you can. But in our case, what this fundraising campaign is aiming for is for people to download the song. Mm -hmm. Download the song. With every download, you feed two people. Burada temelde tabii ki elinizden her ne geliyorsa onu yani insani anlamda yardım olarak gücünüz neye yetiyorsa onu yapmanızı hedefliyoruz. Ancak bizim projemiz ve kampanyamız içerisinde buradan beklenen şey sizin dinlemiş olduğunuz müziği indirmeniz. İndirdiğiniz her sefer için web sitesine girerek indirdiğiniz her sefer için iki tane çocuğu doyurmuş oluyorsunuz. And if you can go to the link, go to the website www.lifefeedafrica.org and donate. Just donate. 
with the WFP. Support them. Ve eğer web sitesine girip yani bu adresi söyleyecek olursak www.lifefeedafrica.org adresine girebilirseniz o zaman da bağış yapabilir Oo, ve Birleşmiş Milletler'in gıda ne programının güzel e, yardımcısı olabilirsiniz. This is a completely non-profit initiative. Everybody that's worked on it has basically done it pro bono um, with everybody's efforts. Um, everyone is just trying to do something in their own capacity. Me as a musician with some... Uh, pub, pub, pub presence, you know, in the public uh, public arena. I'm trying to do what I can, and, but everyone has a duty, I think. Burada e, herkes e, kesinlikle kar amacı gütmeyen bir organizasyon olduğu için karşılıksız olarak bağış diyebileceğimiz şekilde yardımda bulunuyor. Herkes kendi gücü, yetkinliği ve kapasitesi ölçüsünde neye e, gücü yetiyorsa onu yapıyor. Ben bir müzisyen olarak müziğimle katkıda bulunuyorum. Diğer proje içindeki insanlar da neyi becerebiliyorlarsa onunla katkıda bulunuyorlar. E, anlatışından e, projeye ne kadar inandığı, içinde ne kadar içselleştirip... E, çok canlı gönülden yaptığı çok belli. Bu çok anlaşılıyor. Uh, from the way you talk about the project, one can easily see how much you are devoted to it, how well you have internalized the project and how very dear it is to your heart. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şarkı dinleyip devam edebilir miyiz acaba? Can you please listen to one of your songs and then continue afterwards? Please. Is it a live song or is it a... Canlı yes, mı live, please. Yes. Oh, God. Canlı. Aman Allah. Hadi bakalım. Gülüm senin esiri, kalbim senin dünya, kalbim senin. İnsaf eyle hoş sözle, beni geldin. Söyle nedir bu adalet, bu iş benat? Keder mi gün bu güzellik seneler Gönlüm seni esiri, kalbim seni dünya, kalbim seni. İnsaf eyle hoş sözle Beni geldin diyor Beni geldin Söyle nedir bu odana Bu iş vermez Yeter bir gün bu güzellik Sana da Yal gözam yal göz, yal gözam yal göz. Gel beni mühnete boğdu, sağlam ve fasız. Yal gözam yal. Yeah. 
Evet. Ülkemizde Taksim Meydanı'nda 250 bin kişi e, dolup taşmış konserinde. In our country, in Istanbul, Taksim Square, there had been 250,000 people crowding the square to listen to you. Are you sure there wasn't a million people? <gülüyor> <gülüyor> bir milyon kişi olmadığından emin misiniz? Those are big numbers, you know, those are big numbers. Çok fazla bilgiler. I don't even, I'm not sure, you know, what it, whatever it was, it was an amazing experience. I was totally humbled and blown away. You know, I'm, I'm just, I, I came into music not with the intention to, you know, to win a Grammy. You know, I didn't come into music that way. Kaç kişi vardı orada hatırlamıyorum ama gerçekten çok inanılmaz sayıda insan vardı ve beni son derece onore etti, mütehassıs oldum ve çok etkilendim. E, çünkü ben müziğe girdiğim zaman böyle bir şeyi hayal ederek başlamadım. Yani müziğe bir Grammy kazanayım diye başlamış mm -hmm. değilim. My objective has always been to bring people together, to spread love, to to make somehow, you know, through my Eastern and Western heritage and background to remind people of our shared common humanity and that really for me spiritique is, uh, is really my musical genre spiritique that's what it's really all about for me bring people together ben ilk müziğe başladığım zaman benim amacım insanları bir araya getirmekti ve insanlara sevgiyi yaymaktı geçmişimin e, ve doğu ve batıdan gelen mirasımın hmm. birlikteliğiyle insanlara e, daha fazla sevgiye çağırmaktı. Müziğimin tar tarzını da, janrını da zaten bu yüzden ben İngilizce'de spiritik denilen Türkçe'ye ruhani ya da manevi diyebileceğimiz bir isimle adlandırıyorum. May I say something here? With your permission? İzninizle bir şey söyleyebilir miyim diye sorar. Spiritik doesn't mean spiritual music. Spiritik is the name of my musical genre. When I became popular, some people they didn't know what to call me. Some people called me ilahi singer. Some people, Time magazine called me Islam's biggest rock, rock star, rock music, Islamic rock. In the Arab countries, some people called it Fan al Hadif, Mughani Fan which means good music. Somebody who makes music, you know, good music, which is a little bit broad, doesn't, it's generic, doesn't really define. And some people called it Anashid, which is religious music. But I was forced to create my own genre just to separate myself from all of that and that is spiritik. İngilizcede bu kelime ben müziğe başladığım zaman spiritual diye bilinen ilahi ya da manevinin dışında bir terim olarak ortaya çıktı. Spiritik kelimesini insanlar nasıl adlandıracaklarını bilemediler. Bazıları benim için müziğimin tarzı için ilahi söylüyor hmm. şeklinde yorum yaptı. Time dergisi o zamanlar e, İslam müziğinin rock starı şeklinde beni tanıttı. Bazıları bana Arapça ilahiler e, söyleyenler a, e, anlamında ya da iyi müzik anlamına gelen Arapça e, tabirlerle hitap ettiler. E, Mugani söylüyor diyenler oldu. E, bazıları da yine iyi müzik anlamına gelen en eşit sıfatlarıyla beni tanımladı. Ama ben bunların hepsinin dışında olarak kendi yaptığım müzik tarzını hala spiritik diye maalesef Türkçe'de de karşılığı olmayan no It's a name. It's no bir kelimeyle e, niteliyorum. Ben bir yorumcu olarak şöyle bir şey söylemek isterim kendisine. E, müziğin ne dili, ne dini, ne ırkı olmuyor. Müzik bir şekilde kalbe dokunduğu zaman e, vermek istediği mesajı veriyor. Tevazusu her halinden çok belli. Altını çiziyorum tevazunun. E, dolayısıyla müziği dünyada istediği her yere ulaşacaktır. Çünkü müziğin dili, dini, rengi yoktur. Ama o içine kattığı sevgi ve tevazuyla e, bu kadar büyük kitlelere ulaşabiliyor bence.
as a singer myself, I would like to say that there is no color or language or religion for music, whatever you